ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் பயிற்சி மையத்திலேருந்து ஆப்ரேஷன் அண்ட் அட் சை கோஆர்டினேட்டர் ஞான சுந்தரம் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு சயின்ஸ் டாபிக் ஐந்துலக வகைப்பாட்டு முறை அந்த டாப்பிக்கிலிருந்து மொத்தமாக ஒரு ஐந்து வினாக்களை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஐந்து வினாக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் நாலு ஆப்ஷன்ஸையும் விளக்கத்துடன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போலீஸ் மற்றும் சப் இன்ஸ்பெக்டரா போலீஸ் தேர்வில் கண்டிப்பாக இந்த பகுதியிலிருந்து ஒரு கேள்வியானது உறுதியாக கேட்பாங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ முடிவில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ கேள்விக்கு போயிடலாம் எந்த ஆண்டு ஆர்ஹெச் விக்டேகர் ஐந்துலக வகைப்பாட்டு முறையை உருவாக்கினார் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் ஸோ அதனுடைய சரியான பதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிறது சரியான பதில் ஸோ இந்த ஐந்து உலக வகைப்பாடு அப்படின்னா ஐந்து உலகம் என்னென்ன அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க மொனிரா புரோட்டிஸ்டா பூஞ்சை தாவரம் விலங்கு இதுதான் அந்த ஐந்து கேட்டகரிஸ் இந்த ஐந்து கேட்டகரிஸ்லேயும் வர வராத ஒரு விஷயம் என்னென்னா வைரஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஐந்து உலகத்திலையுமே வராத ஒரு உயிரினமாக சொல்லப்படுகிறது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது போன லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்தோம் பாக்டீரியா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஹேண்ட் அண்ட் ஒன் லூ அண்ட் ஹூக் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா கண்டுபிடித்த ஆண்டு தான் இந்த பி ஆப்ஷனுக்கான விளக்கம் சி ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இது என்ன அப்படின்னா போர்டர் அப்படிங்கிறவர் வந்து எண்டோப்ளாச வளைப்பு நிலை கண்டுபிடித்த ஆண்டு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு டி ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது இருக்குது இது என்னென்னா சார்லஸ் டார்வின் அப்படிங்கிற ஒரு சிற்றினங்களின் தோற்றம் என்ற நூலை வந்து வெளியிட்ட ஆண்டாக சொல்லப்படுகிறது ரெண்டாவது கொஷின் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் பண்ண சொல்லிடுறோம் பொறுத்துக அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி ஐந்து உலக வகைப்பாடு நான் சொல்லியிருந்தேன் மொனிரா புரோட்டிஸ்டா பூஞ்சை தாவரம் விலங்கு இந்த அஞ்சு தான் அந்த ஐந்து உலகம் வரிசையாக தான் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த சைடு பாருங்கள் காணப்படும் உயிரினங்கள் மொனிராவில் வந்து எத்தனை உயிரினங்கள் காணப்படுகிறது புரோட்டிஸ்டாவில் எத்தனை உயிரினங்கள் காணப்படுது நம்ம சரியாக மேட்ச் பண்ணும் இந்த மேட்சில் பார்த்திங்கன்னா மொனிராவுக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க நைன் தௌசண்டுக்கு அதிகமான அதாவது தொண்ணூறாயிரத்துக்கு மேலே உயிரினங்கள் அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புரோட்டிஸ்டாவில் வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பூஞ்சையில் அதே போல் ஒரு லட்சம் தாவரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது உயிரினங்கள் விலங்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பதினோரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் உயிரினங்களுக்கு மேல் இதெல்லாம் அவங்க வகைப்படுத்துகிறாங்க இந்த மேட்சஸ் எல்லாமே எக்ஸாக்டாக சரியான மேட்சஸ் அப்போ ஆன்சர் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பி ஆப்ஷன் சரியான பதில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சி சாரி தேர்டு கொஷின் பாக்டீரியா மூலம் மனிதனுக்கு பரவும் நோய்களில் தவறானது எது அப்போது பாக்டீரியா மூலம் மனிதனுக்கு பரவும் நோய்கள் அப்படின்னா ஒரு கொடுக்கப்பட்ட நாலு ஆப்ஷன்ஸில் மூணு ஆப்ஷன் அதாவது பாக்டீரியா மூலம் பரவக்கூடியது ஒன்று மட்டும் பாக்டீரியா இல்லாமல் பரவக்கூடிய ஒரு நோய் அதில் டிப்தீரியா காச நோய் வாந்தி பேதி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவில் பரவும் ஹெச்ஐவி அப்படிங்கிற இந்த எய்ட்ஸ் நோய் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் மூலமாக பரவக்கூடியது அப்போ பாக்டீரியா மூலம் பரவக்கூடிய நோய்கள் இவ்வளோ தான் இருக்கா அப்படின்னா இன்னும் நிறைய இருக்குது அதில் எடுத்துக்காட்டி நிமோனியா சொல்லலாம் டெட்டனஸ் சொல்லலாம் தொழு நோயை சொல்லலாம் காலரா அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் டைபாய்டை சொல்லலாம் பிளேக் நோயை சொல்லலாம் இந்த மாதிரி சிபிலிஸ் நோய்களை சொல்லலாம் கொனேரியா அப்படிங்கிற நோயை சொல்லலாம் இதெல்லாமே பாக்டீரியா மூலம் பரவக்கூடியது சரிங்களா நாலாவது கொஷின் பாருங்க டைபாய்டு நோய் ஏற்பட காரணமான பாக்டீரியா எது நமக்கு டைபாய்டு ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஒரு பாக்டீரியாவில் தான் அது உருவாகுது அந்த பாக்டீரியா பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு சரியான பதில் ஏ ஆப்ஷன் சால்மொனல்லா டைபி அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் அப்போ பி ஆப்ஷன் மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா காச நோய் காரணமான ஒரு பாக்டீரியா சரிங்களா காச நோய்க்கு காரணம் தான் இந்த பி ஆப்ஷன் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சால்மொனல்லா டைபி ஏ ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குச்சு வடிவ பாக்டீரியா இந்த மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸும் ஒரு குச்சி வடிவ பாக்டீரியாவாக சொல்லப்படுகிறது சி ஆப்ஷன் பாருங்கள் வால்வாக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு பல செல் பாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டி ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது என்ன அப்படின்னா ஆப்பிரிக்காவின் உறக்க நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஆக்சுவலாக புரோட்டோசோவாக்களால் பரவும் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சாவது கேள்வி தாவர புரோட்டிஸ்டுகளுக்கு எடுத்துக்கா
அமிபியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரத்த பேதி அப்படிங்கிறது அந்த பி ஆப்ஷனுக்கான விளக்கம் பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபோரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மலேரியாவுக்கு காரணமான கூடிய ஒரு புரோட்டோசோவா நாலாவது ஆப்ஷன் அமிபா பாரமிசியம் இது ரெண்டு என்னன்னா விலங்கு புரோட்டீஸ்டாக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கலாம் சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பயனுள்ள டிஸ்கஷன்ஸ் உங்களுக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறது நன்றி வணக்கம்